ये दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसे फाइंड किया था और उसको जो हमने नाम दिया था वो था टाइप वन टाइप वन में क्या होता है आपके पास जितने भी ये प्रोसेसिंग टाइम्स होते हैं ये सब के लिए डिफरेंट होता है आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सेम है देख लीजिए थ्री और थ्री सेम है फोर और फोर फोर सेम है ऐसे ही यहाँ पे सेम है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए तो ये जो है यहाँ टाइप टू है टाइप टू में मतलब क्या जहाँ पे टाई हो रहा है जहाँ पे सेम आ रहे हैं प्रोसेसिंग टाइम्स ठीक है तो वो हम देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करें ऑप्टिमल सिक्वेंस फॉर टू टाइप मशीन वेन वी आर गेटिंग टाई मतलब वेन हमें मिल रहा है प्रोसेसिंग टाइम जो है वो सेम है तो उस टाइम पर हम कैसे फाइंड करेंगे ऑप्टिकल सिक्वेंस ठीक है तो जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ये टू मशीन प्रॉब्लम है मतलब जहाँ पे सिर्फ दो मशीन के यूज़ किया गया है ए और बी ठीक है अगर आपको टाइप वन जानना है तो मैंने उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं तो बेसिकली अगर हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हमें कुछ अलगोरिदम्स फॉलो करने पड़ेंगे तो जो अलगोरिदम्स हम फॉलो करेंगे उसका नाम है जॉनसन्स अलगोरिदम तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हम एक बॉक्स बना देते हैं और उस बॉक्स के अंदर हम लोग लिख देंगे आठ नाइन ब्लॉक्स बनाएंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पे नाइन जॉब्स है तो इसलिए उस हिसाब से नाइन बनाएंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एक एक्स्ट्रा हो गया है चलिए कोई नहीं तो यहाँ पे हमने बना लिया है नाइन ब्लॉक्स और इस नाइन ब्लॉक्स में हम लोग लिखेंगे जॉब असाइन करेंगे जो हमें ऑप्टिकमल सिक्वेंस देने वाला है ठीक है तो जॉनसन्स अलगोरिदम को सबसे पहले फॉलो करते हैं तो स्टेप वन जॉनसन्स अलगोरिदम का क्या कहता है सबसे पहले आपको फाइंड करना है फाइंड द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इन ईच कॉलम या फिर कह सकते हैं रो तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम तो अभी मुझे सबसे पहले स्मॉलेस्ट तो यहाँ पे टू दिख रहा है टू के अलावा और कोई नहीं है तो टू है और टू कौन से जॉब में आता है जे वन जॉब में आता है तो इस जॉब में आता है तो ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमने फिगर आउट कर लिया कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है और मोर ओवर देखा जाए तो टू यहाँ पे किसी के साथ टाई भी नहीं हो रहा है इसलिए हम टाई केस में भी नहीं जाएंगे तो हम इसी केस में जुड़े रहेंगे तो स्टेप वन कंप्लीट हो चुका है बढ़ते हैं स्टेप टू की तरफ इफ शॉर्टेस्ट टाइम इज ऑन मशीन ए देन शेड्यूल द जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल और राइट इट इन एल साइड ये जो हमें प्रोसेसिंग टाइम है स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है जो जॉब वन के अंदर आ रहा है तो ये सबसे पहले कौन से मशीन में आ रहा है ए मशीन में आ रहा है आप देख सकते हो ये ए मशीन के लिए टू आवर्स लगने वाला है अगर ये ए मशीन के लिए आ रहा है तो आपको उसको लिखना है एल साइड में या फिर इसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना है अगर जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना है तो उसको हमें इधर लिखना पड़ेगा और अगर हमें लेट उसको एग्जीक्यूट करना है लेट शेड्यूल करना है तो उसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा तो बेसिकली इसको साइड को हम लिखेंगे तो इस साइड को हम कहेंगे एल साइड और इस साइड से अगर लिखना करेंगे तो इसे हम कहेंगे आर साइड तो जैसे कि स्टेप टू जो कह रहा है अगर आपका प्रोसेसिंग टाइम मशीन ए में आता है तो उसको हमें एल साइड में लिखना है तो वो मशीन जो टू है ये मशीन ए में आ रहा है इसीलिए हम इसको एल साइड में लिखेंगे अगर ये मशीन बी में आता तो इसको हमें लास्ट में एग्जीक्यूट करना पड़ता तो यहाँ पे ये स्टेप खत्म हो गया तो थर्ड स्टेप यही कह रहा है अगर वो मशीन बी में आता तो उसको लेट शेड्यूल करो ठीक है या फिर उसको आर साइड में लिखो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मॉलेस्ट अभी हम ढूंढते हैं नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है तो टू के बाद जस्ट थ्री आते हैं तो मेरा वर्क है मेरा भी जो जॉब है वो थ्री को ढूंढना है थ्री नहीं है थ्री नहीं है थ्री नहीं है यहाँ मुझे थ्री मिला और मुझे यहाँ मुझे थ्री मिला दो जगह थ्री मिला अब इनके बीच में टाई हो चुका है यहाँ पर सेम सेम आ रहा है तो टाया केस में हम जाएंगे तो टाया केस क्या बोलता है सबसे पहला जो ऑप्शन है मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज सेम फॉर मशीन ए एंड बी इफ अगर हमारा यहाँ पर तो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम जो है वो सेम तो नहीं है मशीन ए और बी के लिए वो सिर्फ मशीन बी के अंदर आ रहा है ना ये जो थ्री है ये दोनों जो थ्री है ये सिर्फ मशीन बी के अंदर आ रहा है ए और बी के अंदर नहीं आ रहा ऐसा तो नहीं है कि ये थ्री यहाँ पर भी है और यहाँ कहीं पे भी थ्री है तब मैं बोलूँगा ना कि ये जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है तो ये स्टेप में हम नहीं जा सकते तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पढ़ते वो क्या बोल रहा है ये बिटवीन द मशीन ए बोल रहा है तो बिटवीन द मशीन ए में भी तो नहीं हो रहा है तो ये कौन से केस में हो गया थर्ड केस में जो कि कह रहा है बिटवीन द मशीन बी ये इस बी मशीन में सेम हो रहा है तो उस टाइम पर हमें डील कैसे करना है कि आपको जो भी से कोरोस्पॉन्डिंग जॉब्स है जो कि है जे फाइव एंड जे सेवन इसमें से जो लार्जेस्ट सब्सक्रिप्ट है उसको लास्ट में एग्जीक्यूट करना है तो फाइव और सेवन इन दोनों में लार्जेस्ट सब्सक्रिप्ट कौन है देखा जाए तो सेवन है तो उसको लास्ट में एग्जीक्यूट कर
अब इस तीन जगह में हमें दो फोर एसिड जो है वो जो कि सेम जगह पर है तो पहले इनको डील करेंगे फिलहाल ये तो टाई केस में आया है तो टाई केस में जाएंगे और टाई केस में सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि जो ए में है सेम जगह आ रहा है तो इनमें एक डील कैसे किया जाए जिस तरह हमने बी में देखा अगर वो बी में सेम हो रहा है जैसे कि थ्री और थ्री जो लार्जेस्ट सब्सक्रिप्ट था उसे लास्ट में लिखना है तो उसी तरह ए में देखेंगे यहाँ पे फोर है और यहाँ पे फोर है इसी कॉरस्पॉन्डिंग जॉब से थ्री जे थ्री एंड जे नाइन तो इसमें जस्ट उल्टा करना है जो स्मॉलेस्ट सब्सक्रिप्ट है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट सब्सक्रिप्ट है वो है जे थ्री तो सबसे यहाँ पे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे जे थ्री को तो इसका काम हो चुका है अब इसकी तरफ बिल्कुल देखना नहीं है फिर उसके बाद जे नाइन को देखे तरफ देखेंगे जे नाइन की तरफ देखेंगे फिर जो न बच गया कौन सा बच गया बी में अकेला बस फोर यही बचा हुआ है जो कि बी में आता है अगर ये बी में आता है तो हमें बी वाले टर्म को हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट करना है तो उस हिसाब से जे वाला लास्ट में आएगा तो ये जे का भी काम खत्म अब इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना है अभी नेक्स्ट नॉलेज ढूंढते हैं जो कि मुझे फाइव एक यहाँ दिख रहा है और एक फाइव मुझे यहाँ दिख रहा है दो जगह मुझे फाइव दिख रहे हैं और दोनों देखा जाए जो कि टाई हो चुका है इनके बीच में और वो सेम मशीन में आते हैं जो कि ये ए और हमें पता है अगर वो सेम मशीन में आ रहे हैं तो जो भी स्मॉलेस्ट सब्सक्रिप्ट है उसको पहले एग्जीक्यूट करना है इसका कॉरस्पॉन्डिंग जॉब है जे और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जॉब है जे तो सबसे पहले जे टू का एग्जीक्यूट करना है और उसके जस्ट बाद जे को और जो बच गया वो यहाँ कौन बच गया जे बच गया तो जे को हम यहाँ लिख देंगे तो ये हमने फाइंड किया हमने ऑप्टिमल सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ जॉनसन अलगोरिदम इस अलगोरिदम से फॉलो करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑप्टिमल सीक्वेंस और ये सीक्वेंस ऐसा है जिससे हम एग्जीक्यूट करेंगे अगर इस हिसाब से हमने जॉब को एग्जीक्यूट किया तो हमारा जो टोटल एलेप्स टाइम है वो कम से कम समय में हमारा काम हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो कमेंट करो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब करो तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जांपल लेंगे जिससे आपका ये जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए अगर आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से समझना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद